Katya ve modelin kalıptan nasıl ayrıldığını basit bir örnekle hemen öğrenelim. Plane'e tıklayalım. Ve seçtiğimiz plane'e bir sketch açalım. Eksenden hemen basitçe iki tane daire oluşturun. Bunları ölçülendirelim. Üzerine çift tıklayıp bunu 40 yapalım. Bunu da 100 yapalım. Ölçülerin çok bir önemi yok. Sadece kalıp ayırma tekniğini öğrenmek önemli şu an. Hemen pet komutuyla buna bir yükseklik verelim. Çift taraflı uzasın vereceğim bir ölçüyle 20 20 20 40 olacak. Okey diyelim. Parçamızı bu şekilde oluşturduk. Hemen buradan buna bir isim verelim parçamıza. Parkla diyene buradan e, bunu hemen belirteyim. Parkla düzenine sağ tuş yapıp properties dediğimizde buradaki alana örneğin parça diyelim ve ok diyelim. Şimdi kalıp yapacağız. Yeni bir part sayfası açalım. Part'a tıklayalım. Ok diyelim. Şimdi Windows'dan bir önceki alana girelim. Bunu da kaydedelim aynı zamanda. Parça diye. Parça varmış daha önceden. Parça 2 yazdım ben. Şimdi parçamızı buradan sağ tuş copy diyelim. Ve Windows'dan yeni açtığımız part dosyasına girelim. Burada part body üzerine tıklayalım. Ve part special bölümüne tıklayalım. Şimdi buradaki alandan İkincisini seçtiğimizde bir önceki açılan sayfada parçamızı çizmiştik. Bu alanda da kalıbımız olacak. Örneğin e, bunu linkli olarak kaydedersek parçamızı değiştirdiğimizde tekrar bu alana geldiğimizde e, kalıbımız uyarı verecektir. Parçayı değiştirdik. Çünkü e, bu uyarıyı da nasıl gidereceğiz? E, çizimle ben birazdan göstereceğim size. Okey diyelim. Kalıbımız alt ve üst kalıp tonluşsun. Bu parka diye ilk baş properties bölümünden buna üst kalıp diyelim. Ve ok diyelim. Şimdi çalışacağımız alan üst kalıp alan olduğu için buradan hemen define in work object diyelim. Ve Üst kalıp alanla çalışacağız. Burada hemen bir sketch açalım. Planet tıklayın. Kalıbımızın ölçüsü nasıl olacaksa örneğin ben böyle yuvarlak bir kalıp istiyorum. Ölçüsü de 150 olsun. Ve ok deyip buradan çıkalım. Hemen Pet komutuyla buna değerini kazandıralım. Üst kalıp olduğu için yukarı doğru uzasın. 100 mm uzasın. OK diyelim. Bu şekilde parçamızı kalıbın içine gömdük. Şimdi parçayı kalıptan nasıl çıkartacağız onu görelim. Buradan küçük ok tuşuna tıklayın buradaki ve remove kısmına tıklayın. Buradan parçalarımızın ikisini de seçip ok dediğimizde birbirinden ayrılacaktır. Ok diyelim. Bu şekilde üstlerimizi oluşturdu. Şimdi 
Bir de alt kalıp oluşturalım. Yeni bir body. Body diyelim. Bu body'nin üzerinde sağ tuş yapıp properties'den adını bunu da alt kalıp olarak değiştirelim. Ve ok diyelim. Üst kalıpla bir işimiz şu an için yok. Bunu gizleyelim. High show diyerek bunu gizleyelim. Parçamızı aynı zamanda alt kalıba da kopyalayalım. Copy diyelim. Buraya tıklayalım ve buraya Hasta Special'dan linkli halde yapıştıralım. Buradan izometrik kısma tıklayalım ve izometrik bakalım. Üst kalıbımızı kapatalım. Şimdi alt kalıbı çalışacağımız için Define in Work Object'den bu alanı işaretleyelim. Bu plan'ı seçelim ve Sketch açalım. Bunu da çapını 150 yapalım. Ve OK diyelim. Sketch'ten çıkalım. Pet komutu da bu sefer aşağıya doğru 100 mm OK diyelim. Bunu da aynı remote komutu ile birbirinden çıkartalım. Parçalarımızın ikisi de seçili olsun. Ve OK diyelim. Üst kalıbı da açalım. İkisi de aynı anda gözüksün. Şu an arasında hiçbir boşluk bırakmadığımız için bu şekilde göründü. Dilerseniz kalıpları oluştururken şuradan mor kısmına tıklayalım. Örneğin arasında bir boşluk varsa bir çapak hattı gibi bir boşluğumuz olacaksa onunla buradan eksi değer olarak girdiğimizde bunu da aynısını yapalım. Mor eksi 10 diyelim. Şimdi parçamıza bir değişiklik yapalım. Parça bölümüne girelim. Örneğin bu alana bir pah kıralım ve kalıbımıza nasıl bir değişiklik olacak onu görelim. Şu an ekranıma baktığımda pah kırma komutumun bulunduğu toolbar yok. Onu nasıl çağıracağız? Şimdi onu yapalım. Herhangi bir komutun üzerinde sağ tuş yapın. Buradan eğer adını biliyorsanız buradan seçip pah bölümünün olduğu komut toolbarı dress up features tıklayalım ve şu an geldi ekranda istediğimiz bir yere bırakalım. Buradan çamfıra tıklayalım. Ve bu yüzeye bir pah kıralım. Ve ne gibi sonuçlar olacak kalınımızı izleyelim. Tekrar kalabın olduğu parta girelim. Gördüğünüz gibi kalınımız şu an kıpkırmızı hale geldi. Yani parçamıza bir değişiklik yaptık ve bunu kalıbımıza yansıtmamız gerekiyor. Bunu da otomatik olarak nasıl yapacağız onu görelim. Eğer kısa yolundan veya buradan update edit bölümünden update kısmına tıklarsanız veya kısa yolu kontrol u yaparsanız yaptığımız değişiklik kalıpta verilecek. Örneğin görelim hemen. Hay çoğu diyelim. Gördüğünüz gibi kırdığımız pah burada kalıba yansıdı. 
daha belirgin değişiklikler yapabiliriz. Tekrar bu bölüme gelelim. Ve bu sefer bu alanı seçelim. Ve bir skeç açalım. Çıkalım skeçten. Ve bunu takıt yapalım. 5 mm olsun. Okey diyelim. Tekrar kalın bunun olduğu alana girelim. Bu sefer kısa yolunu kullanalım. Ctrl U diyelim. Gördüğünüz gibi oradaki değişikliği hemen buraya yansıttı. Bu şekilde kalıptan nasıl parça ayrılır? Ee, parçamızı nasıl kalıba oturtabiliriz gibi soruların cevabını öğrenmiş olduk.